게다가 요즘 핫한 안산 중 노른자 땅에 들어 앉았는데요 이 앞쪽으로 나오시면 별게 다 있습니다 여기 망향 비빔국수 있고요 와 신기하다 <웃음> 저 앞쪽에는 스타벅스도 있습니다 찍사홍의 전원마을 답사기 오늘 가볼 곳은 경기도 안산시 상록구 2동 송호마을입니다 호저탐대 인프라 가격이나 모든 조건이 완전히 똑같다고 할때 여러분이라면 어떤 것을 선택하시겠습니까? 중간이요 네 저도 사실 <웃음> 근데요 이 양쪽 모두를 적당하게 잘 비벼 놓은 그런 입지 다니면 다닐수록 참 찾기 어려운 게 사실이죠 오늘 가볼 것은 그런 양쪽의 선택지 중 완전히 인프라에만 올인한 그런 마을 아니 이 마을 잘못은 없고요 시간이 지나다 보니까 자연스럽게 마을 주변이 확 바뀌어 버린 거죠 어쨌거나 전원 마을이 이렇게 확 한쪽으로 치우쳐 버리면 어떤 사태가 벌어질까요? 궁금하시면 영상 끝까지 봐주시고요 토지 가격은 제목과 썸네일에서 확인 바랍니다 그럼 차로 한 바퀴 가볍게 출발! 아 웃고 있어도 눈물이 난다 경기도 안산시 상록구 이동 송호마을을 한마디로 표현하면 이렇습니다 완전히 도심 속 빠꼼히 자리한 전원마을 게다가 요즘 핫한 안산 중 노른자 땅에 들어 앉았는데요 오늘 돌아볼 곳 지도로 보면 여기입니다 야참 대단하죠 저는 이런 곳에 전원마을이 있는 줄도 아예 몰랐습니다 워낙에 아파트, 빌라, 상업지구로 촘촘한 동네니까요 척 봐도 동네에서 형님 소리 들었을 법한 마을 한 세월 호젓하고 여유로운 전원마을이었겠죠 하지만 지금은 <웃음> 제가 느낀 이 마을의 첫인상 왠지 모르게 참 피곤하고 지친 모습이었네요 야 척보기에도 주차된 차들 정말 많죠 이따 걸어가면서 또 보시겠지만 동네 전체가 완전 주차장이더군요 어, <웃음> 자 마을 안으로 들어왔습니다 중간중간 빈 땅들도 있긴 있네요 집들이 빼곡해서 하나도 없는 줄 알았는데 말이죠 어라 동네가 여기서 끝입니다 마을이 보기보다 꽤 작죠 확인해보니 약 80여 가구 들어와 있다네요 그나저나 이 동네 살면 저 주차금지 표지판만은 <웃음> 완전 필수템인 듯 시국이 시국이라 그런가요? 마을 전체도 무척 조용했습니다 이쪽으로 한번 가볼까요? 어? 저기 학교가 그냥 있죠? 저렇게 그냥 담장도 없이 대놓고 마을과 붙어있는 게 글쎄요 아이들 때문에 살짝 시끄러울 듯도 하고요 건물 디자인들이 참 푸근하죠 평균 10년 이상은 돼 보이는 외관들인데요 돌아보니 신축 건물은 참 찾기 어려웠습니다 그 얘기는 뭔가 거래 자체가 잘 되지 않는다는 뜻이겠죠 아 잠깐만 저쪽은 길이 없어 보이죠? 여기서 돌려야겠네요 동네가 오래돼서 그런가요? 확실히 도로 폭이 굉장히 작습니다 게다가 불법 주차가 완전히 만성화돼서 차선 하나를 그냥 차량들에게 내주고 있는 상황이네요 차로 천천히 움직이다 보니 이것저것 궁금한 게 생겼습니다 도로 좋기로 소문난 안산! 마을 주변 고속도로 상황은 어떨까? 또 지하철역까진 걸어서 갈수 있나? 고등학교는 바로 옆이니까 됐고 초등학교, 중학교는 어디에 있지? 원하는 건 무조건 다 있는 막강 인프라 종합병원과 대형마트 위치는 최근 들어 더욱 개발에 열을 올리는 안산 신안산선과 송호마을 과연 얼마나 떨어져 있을까? 이 정도면 대략적인 이 마을 분위기는 파악되셨을 겁니다 그럼 아까 떠올렸던 그 작은 질문들 저와 함께 직접 걸어보며 확인해 보시죠 출발! 먼저 마을 주변 교통은 어떨까요? 요거 보이시죠? 역사와 전통의 수인 산업도로 오른쪽으로 조금만 가면 나오고요 인심 좋게 조금만 더 쓰면 서해안 고속도로와 영동 고속도로 역시 코앞이라 볼수 있겠습니다 도로가 아주 예쁘게 잘돼 있네요 버스 정장 한번 들어가 보겠습니다 다섯 개의 노선이 있는데 두 개가 지금 미정차라고 돼 있네요 네, 미정차 미정차 하지만 뭐 그래도 괜찮습니다 우리에겐 지하철이 있으니까요 일단 가까운 지하철역부터 가보죠 아 물론 걸어서 지금 정면으로 보이는 것이 한대암역입니다 지금 보시는 것처럼 4호선하고 수인분당선 두 대가 왔다 갔다 하고 있고요 이쪽이 한대암역 상권이고 
어, 저쪽에 이정표가 있는데요 이 이정표를 보면 760m만 가면 송어고등학교 그러니까 송어마을이 있다는 뜻이죠 한마디로 말해 여기서 마을까지 걸어서 충분하다 뭐 그런 뜻 지도로 확인해 볼까요 보세요 반경 700m 안쪽에 확인되시죠 어라 조금만 더 넓히면 중앙역까지 두역 모두 걸어서 15분 코스 아니 전원주택의 더블 역세권이라니 아하오. 아 그래서 비쌌던 거구나 하지만 여기서 끝이 아니다 추가로 신안산성까지 가만히 있어봐 그럼 하나 둘셋 트리플 역세권 이건 조금 있다가 다시 얘기하죠 저는 지금 마을에서 가장 높은 곳에 올라와 있는데요 지금 정면에 보이는 곳이 송호마을이고요 지금 건너편에는 송호고등학교와 학현초등학교가 이렇게 사이좋게 마주보고 있습니다 동네 입구가 학교라 그냥 넘어갈까 하다가 마침 중학교가 이빨 빠진 것 마냥 톡 빠져 있어 살포시 추가해봅니다 바로 송호중학교 큰길 건너 개천 건너 약 20분만 걸어가면 등하교 가능하네요 시청구청이 동네 앞마당이니 인프라 따져 뭐 하겠습니까 그냥 말씀만 하세요 뭐든 다 있습니다 종합병원 여기 고대 안산병원 차로 10분만 가면 나오고요 대형마트 입맛대로 골라갈 수 있는데요 큰 길로 10분만 가면 롯데마트 살짝 돌아 10분 가면 홈플러스가 척하니 나옵니다 이 앞쪽으로 나오시면 별게 다 있습니다 여기 망향 비빔국수 있고요 와 신기하다 <웃음> 저 앞쪽에는 스타벅스도 있습니다 신기하게 카센터도 많고요 저쪽에 보시면 보물상도 있습니다 또 카센터 있고요 또 카센터 있고요 이상하게 동네에 카센터가 정말 많네요 안산 최근에 확실히 주가 상승 대체 왜 그럴까요? 그게 다 현재 한창 공사 중인 신안산선 덕분이죠 마을 중심으로는 이렇게 연결되는데요 2024년 완공되면 여기 송호마을에 지하철역 하나 추가요 이로써 트리플 역세권 당당하게 완성 하지만 어차피 중앙역도 지나니까 굳이 멀리 나가서 이용할 일은 별로 없겠죠 그 외에도 GTX, KTX 등 철도 관련 호재가 줄을 잇고 있는데요 요런 건 아무래도 전원마을하고는 거리가 좀 있어 여기선 생략하도록 하겠습니다 아 웃고 있어도 눈물이 난다 지금까지 경기도 안산시 상록구 이동 송호마을 답사기 잘 보셨나요? 이번에도 역시 제가 이 마을에 느낀 점 간단하게 정리해 보겠습니다 먼저 장점은 이렇습니다 또한 아쉬운 단점은 이렇습니다 참 이상하지 않나요? 이 마을은 유독 장점과 단점이 완전히 극명하게 대비되는 것 같죠? 그 이유 바로 이두 가지 때문입니다 첫째 가격은 주변 상황 즉 입지에 따라 자연스럽게 오르고 내린다는 점 둘째 여기는 거래가 참 힘든 단독 전원주택이라는 점 이제 왜 제가 웃고 있어도 눈물이 난다고 하는지 아시겠죠? 그럼 여기까지 언제나 시청해주셔서 감사합니다 주거독립 만세!